ಕೀರ್ತಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಹೆಸರು ತಳಕ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಹಾಸಿ ನಟ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಹೆಸರು ತಳಕ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಹಾಸಿ ನಟ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯುವತಿ ಯಾರು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಳೆದಳು ಅನ್ನೋದೇ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಸರದಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಇನ್ನು ಸಲೂನ್ ಮಾಲೀಕ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ಪಾ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ನಡೆದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಆ ಸ್ಪಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಯುವತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯುವತಿ ಸ್ವತಃ ಆ ನಟರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದಂಥ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆಪಾದನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಾಧಾರವಾದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೆಳೆಯ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ರಾಜೇಶ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಗಡಿ ಏನೋ ಮ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೂದಲು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇದೇನೂ ಇರಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಹಿಂಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಈಗಂತೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಎರಡು ಮೂರು ದೇಶಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಜರ್ಜರಿ ನನಗೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಗ್ಭ್ರಮೇನೂ ಆಯಿತು ಅಚ್ಚರಿಯೂ ಆಯಿತು ಇದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡಾಗಿದ್ದು ನೋವು ಹೊರ ಇದು ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಳಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ನನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಜ ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇದು ಬೇರೆ ಥರದ ಆರೋಪ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋ ಏನಂದೆ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವತಿ ಇಂಥವರಿಂದನೇ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಆ ಸ್ಪಾನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾಲೀಕ ನನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸ್ಪಾನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇಂಥ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟರಾದಂತಹ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ನನಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ಅದೇನೆ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಯೋ ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಕೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ತಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಸಿಲಾಯಿತು ಏನು ಕಾರಣ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇದರಿಂದ ಏನಿದೆ ಯಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೆಳೆಯ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಹೆಸರು ಹಿಂಗೆ ಮೆನ್
ಆ ಮಾಲೀಕ ರಾಜೇಶ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಅದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆತ ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೂ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ನಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪಿಂಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವ್ನು ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಸರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಬಾರೆನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು ಸರ್ ನಂದು ನೀವು ಬಂದರೆ ಸಂತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬರಬೇಕು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಲ್ಲ ಅವನು ಮೈಸೂರನ್ನು ಅವನು ಮೈಸೂರು ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ ಅಂಗಡಿ ಇರೋದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪ ಏನು ಕೇಳಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರಾಜೇಶ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ್ಲವ್ರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇರಬಹುದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಭಾವವನ್ನು ನಾನು ಇರಬಹುದೇನು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಹಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಅನೇಕ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಬಂದು ಕೂತಾಗ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ನನ್ನ ನನ್ನಗಿಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕಿ ತೊಗೊಳಿಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅವನು ಆಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಆ ಥರದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ರಾಜೇಶ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಆಲ್ಬಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಇರಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಆದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವಳ ಕೈಲಿ ನಾನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಎರಡರಷ್ಟು ನೋವು ಅಸಹ್ಯ ನನಗಾಗಿದೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿಗೆ ನಾನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇನು ರೀ ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಆರೋಪದ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆಯಾ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಗಿಳಿಯ ಅಂದರೆ ಯಾ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ವರ್ಗುವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ನನ್ನ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಆ ಥರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾರೋ ಕೆಟ್ಟವರು ಶತ್ರುಗಳು ನಂಗೆ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಈ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ವೇ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ವರ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತು ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಅದು ಆರೋಪನೂ ನಿರಾಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಷಡ್ಯಂತ್ರನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಐವತ್ತಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹುಡುಗಿ ಬಳಸಿದ್ಲು ಅಂತ ಆದರೆ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮಂಡ್ಯರಾಮೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಅಂಗಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು ಈ ಥರದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಆ ಥರದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ
ನಾನು ಮಾನಷ್ಟ ಮೊಕ್ಕದಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನನ್ನ ನನಗೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರ ನನ್ನ ನನಗೆ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಮಟ್ಟ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ರಾಜೇಶ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೇಳೋದೇ ತಪ್ಪ ಹೌದು ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವನ ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇನು ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನು ಯಾಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ನೀನು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೋ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದು ಅಥವಾ ವಾದ ಮಾಡಿರೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾಧ್ಯಮ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಓದ್ ಕಡೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಸುಳ್ಳಪ್ಪ ಅದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೊರತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಏನೂ ಗಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ವಿಶೇಷ ಯಾಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುವಾಗ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಮಿಕ್ಕಂಗೆ ನನ್ನ ಪಡಗ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ರಂಗೂಮಿ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗಡೆಯ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊ ಇದು ಕಲಾವಿದ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪ ನಿರಾಧಾರವಾದಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದನೇ ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನವೀನ್ 